بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو آئی ایس پی آن لائن لرننگ مینجمنٹ سسٹم ٹوڈے از لیکچر نمبر ٹین فار دا کورس آف پری اسٹریسڈ کانکریٹ دس کورس از جنرلی فار ایم ایس سی سول انجینئرنگ آئی مائی سیلف انجینئر ڈاکٹر محمد اسلم اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف سول انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ آف سگرن پنجاب ملتان ٹوڈے از لیکچر نمبر ٹین اینڈ ویک نمبر ٹین Uh, these are your reference textbooks as you have already discussed in our previous class in the design example which we are discussing in our today's and uh, also we discussed in our previous lecture um, most of the majority of the work has been selected from some books and the ashto bridge design manual so jo bhi aapko confusions hain bridge design manual ke andar se ya jo aapka pre stress form ke ka jo book aap follow kar rahe ho unke andar agar ye cheeze available nahi hai to aap bridge design manual se bhi guidelines le sakte hain so in our today's lecture we will continue our topic on design of pre stress composite concrete ashto pci girder jo ki humne last example mein discuss kiya tha usi design example ko hum mazid continue karte hain uh, summary of the previous lectures in this course we discuss several topics also and uh, now we have a summary of the previous lectures اس کورس میں سب سے پہلے ہم نے پری اسٹریس کے بیسک کانسیپٹس کیا تھے بیسک پرنسپلس کیا ہیں پری اسٹریس کمپلیٹ ہوتی کیا ہے یہ ہم نے ڈسکس کیے دین وی ڈسکس اباؤٹ دا میتھڈس اسٹیجز ٹینڈن پروفائلس کمپوننٹس اٹس ایڈوانٹیجز اینڈ اپلیکیشنز آف پری اسٹریسنگ اس کے بعد ہم نے جو مٹیریلس تھے ان ٹرمز آف کمپلیٹ ان ٹرمز آف کمپلیٹ کے جو کمپوننٹس ہیں ایگریگیٹ ہیں سیمنٹنگ پروڈکٹس ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو مٹیریلس آ جاتے ہیں فار ایگزامپل سینڈ ہے سیمنٹنگ ایجنٹس جو ہم یوز کرتے ہیں ایز اے بائنڈرس ایڈیشنل مٹیریلس کے طور پہ واٹر آپ کی جو کوالٹی ہے اس کے بعد کانکریٹ کے اندر کیا ڈرا بیکس ہیں کیا ان کے ایڈوانٹیجز ہیں مٹیریلس کی کیا اٹ سیلف ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہے دین وی ڈسکس اباؤٹ دا پلیس پرسنگ اسٹیل اینڈ اسٹینڈرس اینڈ کورس واٹ آر دا مس بیسک گائڈ لائنس ریگارڈنگ دا پلیس پرسنگ اسٹیل جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ان ٹرمز آف ٹینڈنس ان ٹرمز آف اسٹرینس اس کے بعد ہم نے پلیس پرسنگ لاسز ڈسکس کیے سول لاسز بھی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ اینڈ ڈیزائن ایگزامپلس بھی ہم نے سالو کیے کہ لاسز ہاؤ وی کیلکولیٹ سر ٹائپس آف لاسز وچ وچ نارملی اپیئر ان دا ممبرس دین وی ڈسکس اباؤٹ دا میتھڈس ہاؤ ٹو اینالائز پلیس پرس فارم کی ممبرس اس کے جو تین ڈفرنٹ میتھڈس تھے ان کو ڈفرنٹ بکس کے اندر کچھ نے جو ہے وہ ایک ہی جو نام ہے ان سے ریپرزینٹ کرایا ہے کچھ نے تھوڑا سا نام کو چینج بھی کیا ہے لیکن جو میجر میتھڈس ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے and then we analyze double t pre stress girder double t pre stress girder in terms of lightweight concrete and in terms of normal weight concrete the door design procedures they were most similar hain humne ek design example jo wo follow kiya tha usi tarah se jo hai wo hum lightweight concrete ka humne follow kiya tha to hum general jo normal weight concrete hai uske liye bhi same procedure follow karte hain uh, so then in our last class we discuss about the design of pre stressed composite concrete i girder jiske humne different seven steps were the first initial steps and we must find out kiye the aur jo aaj ka lecture isi ke andar hum jo iske mazid aage jo design procedures hain unko hum follow karenge pre stressed composite section pre stressed composite i section girder humne design start kiya tha اس کے اندر فسٹ سیون اسٹیج اسٹیپس جو ہیں وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر آئے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس ایک سمپل اسٹرکچر گیون تھا سمپلی سپورٹیڈ انٹیریئر کرٹرس فار دا سیونٹی فٹ ہم نے ایک لینڈ کا ڈیزائن کرنا تھا ایز پر آشٹو ایز پر آشٹو پی سی آئی گرڈر اسپیسیفکیشنس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے ڈیزائن کرنا تھا سو اس کے لیے جو ہمارے پاس کنڈیشنس تھیں وہ آلریڈی ہم ایچ ایس ٹوئنٹی فورٹی فور لائیو لوڈنگ اپلائی کر کے ہم نے فسٹ انیشیل اسٹیپس جو ہیں وہ سالو کیے تھے اس کے اندر ہم نے ڈیزائن ڈیل لوڈ موومنٹس بھی فائنڈ آؤٹ کیے لائف لوڈ موومنٹس بھی فائنڈ آؤٹ کیے اس کے بعد امپیکٹ اینڈ ڈسٹریبیوشن لائف لوڈ موومنٹ بھی فائنڈ آؤٹ کیے دین وی گرو فار دا موو آن فار دا ٹاپ فائبر اسٹریس اینڈ باٹم فائبر اسٹریس ان اسٹیپ نمبر سکس اینڈ سیون تو آج جو ہے وہ اسی گڈر کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں آگے سو وین کمپیوٹنگ اینی ٹائپ آف اسٹریس ایکٹنگ آن دا ممبر آئی در سینٹریکلی لوڈیڈ بیم ہے تھری جیومیٹرک پیرامیٹرز وی ہیو ٹو کنسیڈر نمبر ون از دا سینٹریسٹی کہ جب آپ کے پاس ایک ممبر اس طرح کا آ جاتا ہے جس کے اندر اسٹریس یا پری اسٹریسنگ فورسز بھی انوالو ہو گئے اور پری اسٹریسنگ کی وجہ سے جو افیکٹ ہیں اسٹریس کے اوپر وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے یا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے 
हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था तो हम सिंपली कंसीडर कराए थे कि हमारे पास सिंपल स्पेसिफिकेशन क्या थी एज ए रीफोर्स कॉम्प्लीट बीम उसके लिए हमने तमाम जो लोडिंग्स हैं वो फाइंड आउट की उसके बाद हमने स्ट्रेसेस फाइंड आउट किया अब हमारे पास जो स्ट्रेसेस है वो सेंट्रिसिटी आ गई फिर स्ट्रेसिंग के अंदर सेंट्रिसिटी को हमने फोकस करना है देन वी हैव अ डिस्टेंस फ्राम द एक्सिस सेंट्रॉइड से लेकर टॉप फाइबर तक की बात कर रहे हैं और इधर फ्राम द बॉटम फाइबर एंड थर्ड गाइडलाइन वी हैव अ रेडियस ऑफ गाइडेशन रेडियस ऑफ गाइडेशन बेसिकली इज द बेसिक मैकेनिक्स ऑफ एनी टाइप ऑफ मटीरियल के एज अ कम्पोजिट ओवरऑल मटीरियल की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है उसके लिए हम जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और जो है वो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके हम रेडियस ऑफ गाइडेशन कंसिडर करते हैं वेन कम्पेयर टू अ कंसेंट्रिकली स्ट्रेस बीम इसेंट्रिकली लोडेड बीम विल बी विल इम्प्रूव अवर इकोनॉमी फॉर एग्जाम्पल कि जब आपके पास एक बीम है उसके सेंट्रॉइड से बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में आप एक टेंडन को पास करके अपनी स्ट्रेस करते हैं उस केस के अंदर जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है मेम्बर की वो इतनी इम्प्रूव नहीं होती लेकिन अगर आप स्लाइटली उसको सेंट्रल रीजन के अंदर थोड़ा सा इसेंट्रिक डिस्टेंस के ऊपर जब आप उस प्री स्ट्रेसिंग टेंडन को पास करते हैं तो उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो जाती है उसके मजीद भी फायदे हैं उसके जो है वो अलग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं सो जब भी हम एक प्री स्ट्रेस कंसीडर करते हैं मेंबर के अंदर फॉर एग्जांपल दिस इज सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन और यहाँ पे हमारे पास एक सेंट्रिसिटी आ गई कि हमारे प्री स्ट्रेसिंग जो लाइन है प्री स्ट्रेसिंग जो बार है वो यहाँ से पास हो रही है और सेंट्रॉइड से टॉप तक का जो डिस्टेंस है वो टॉप फाइबर हम कंसिडर कराए और जो सेंट्रॉइड से लेके बॉटम फाइबर तक का जो डिस्टेंस था वो हम बॉटम फाइबर तक डिस्टेंस कंसिडर कराए ये हमारी सेंट्रिसिटी कराती है जब हम इस किस्म के ऊपर जो लोडिंग्स भी आ गई अब इस किसी केस के अंदर हम इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग की वजह से जो स्ट्रेसिस फाइंड आउट करते हैं ये टॉप फाइबर के ऊपर ये बॉटम फाइबर के ऊपर यूनिफॉर्म आ गई उसके बाद अगर आपके पास इसेंट्रिसिटी एक सर्टन इसेंट्रिक डिस्टेंस के ऊपर प्री स्ट्रेसिंग जब अप्लाई हो रही होती है तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर के अंदर डिफरेंट हो जाती है और एक्सटर्नल लोडिंग्स की वजह से टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर की स्ट्रेसिस आ गई उसके बाद हमारे पास ये हम तमाम जो एज अ कम्यूनिटिव सम ऑफ ऑल द प्री स्ट्रेसिंग इंटेंसिटीज एंड द डेल लोड एंड लाइव लोड इंटेंसिटीज जो है वो उससे हमने जो स्ट्रेस डायग्राम की जो एक कम्यूनिटिव डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाई वो हमारे पास इस तरह से आ जाती है तो ये हमारे पास थे स्टेप नंबर अप टू सेवन हम कंसिडर कराए डिस्कस कराए उसके अंदर हमने टॉप फाइबर कंसिडर किया बॉटम फाइबर कंसिडर किया अब हम आते हैं प्री स्ट्रेसिंग के ऊपर कि आपका जो गर्डर है बेसिकली वो ब्रिज के केस के अंदर प्री स्ट्रेस होता है तो फर्स्ट स्टेप इन दिस लेक्चर बेसिकली इज स्टेप नंबर एट कैलकुलेट द इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अब हमारे गर्डर के अंदर जो इंटेंसिटीज या सेंट्रिसिटीज वगैरह हम अप्लाई कर रहे थे उसके साथ साथ हमने फाइंड आउट करना है कि इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कितना एक्ट कर रहा है एज वी अवर लेडी डिस्कस इन स्टेप नंबर टू वी एज्यूम द इनिशियल सेंट्रिसिटी ऑफ थ्री पॉइंट फाइव इंच बेज ऑन ऑफसेट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कि बॉटम से लेके थ्री पॉइंट फाइव इंच का डिस्टेंस था सेंट्रॉइड ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग बार तक तो इस सेंट्रिसिटी हमारे पास जो जनरेट हुई थी वो सिक्सटीन पॉइंट सेवन सेवन इंच की जनरेट हुई थी जो कि हम स्टेप नंबर टू के अंदर लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द रेडिस ऑफ गाइडेशन सो द स्क्वायर ऑफ द रेडिस ऑफ गाइडेशन बेसिकली इज कैलकुलेटेड एज इनर्शिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द आई सेक्शन गर्ड वी ऑलरेडी हैव नंबर टू दिस क्लास कितना रिक्वायर्ड है या इन सेंट्रिसिटीज वगैरह को काउंटर बैलेंस करने के लिए कितना प्री स्ट्रेसिंग फोर्स बेसिकली चाहिए जो कि आपकी वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग जब एक्ट कर रही है तो उनको काउंटर बैलेंस कर सके उनको सस्टेन कर सके अदरवाइज स्ट्रक्चर आपका फेल हो जाएगा तो हमारे पास जो कैलकुलेटेड इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कंपेरिटिव फोर्स और इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस एट बॉटम एफ बॉटम इन टू एरिया डिवाइडेड बाई वन प्लस ई सेंट्रिक डिस्टेंस बाई बी ओवर आर स्क्वायर अब हमने जो स्ट्रेसेस फाइंड आउट की थी एक हमने स्ट्रेसेस फाइंड आउट की थी टॉप फाइबर के ऊपर दूसरी स्ट्रेसेस हमने फाइंड आउट की थी बॉटम फाइबर के ऊपर स्ट्रेसेस ऑलरेडी हम स्टेप नंबर सेवन सिक्स और सेवन के अंदर सॉल्व करा है एरिया हमारे पास गडर का ऑलरेडी है उसके बाद वन प्लस ई वी हैव सेंट्रिसिटी बॉटम बॉटम फाइबर तक का डिस्टेंस हमारे पास भी है गडर का और आर स्क्वायर रेडियस ऑफ डायरेक्शन हमने अभी फाइंड आउट कर लिया अब बॉटम फाइबर के ऊपर स्ट्रेसेस जो है वो आपके पास यहाँ पे अगर हम प्रीव
तो बॉटम फाइबर के ऊपर जो हमारे पास स्ट्रेसेस थी ये आपका टॉप फाइबर था और ये बॉटम फाइबर था टोटल कम्यूलेटिव स्ट्रेसेस हमारे पास कितनी आ गई 2.639 जो कि वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर ली 2.3639 पॉइंट थ्री सिक्स एरिया फाइव हंड्रेड सिक्सटी इंच स्क्वायर वन प्लस इसेंट्रिसिटी सिक्सटीन पॉइंट सेवन सेवन और बाय बॉटम तक का जो डिस्टेंस था वो भी हम लास्ट क्लास में लेडी ट्वेंटी पॉइंट टू सेवन डिस्कस कराए थे डिवाइडेड बाय ट्वेंटी डिवाइड बाय टू हंड्रेड ट्वेंटी थ्री पॉइंट स्क्वायर एंड कम्यूनिटिव इफेक्टिव प्रिस्ट्रेसिंग फोर्स वी गॉट फाइव के अब जब इफेक्टिव प्रिस्ट्रेसिंग फोर्स आ गया टोटल तो हमारे पास लॉसेस दिया जाता है जो कि हम लॉसेस किस तरह में फाइंड आउट करते हैं इलास्टिक शॉर्टिंग लॉसेस है टाइम डिपेंडेंट लॉसेस हैं जिसके अंदर क्रीप आ गया शेप ये आ गया स्टील रिलेक्शन आ गया उसके बाद जो है वो फ्रिक्शन आ गया तो ये तमाम लॉसेस का इफेक्ट भी आ जाता है अब अगर यहाँ पे हम इन जीवी लॉसेज को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दें तो हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा लेंदी काम हो जाता है सो दे फॉर द इफेक्टिव स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अलेबल स्ट्रेस लेस प्रिस्ट्रेस लॉस इफेक्टिव प्रिस्ट्रेस कितना हमें बच चाहिए होता है या कितना बच जाता है एंड में वो आपका अलोबल स्ट्रेस उसमें से आप लॉसेज जो है वो बेसिकली आप डिडक्ट कर देते हैं Rather calculating the losses due to creep and shrinkage, it is we will assume the values suggested by the AASHTO standards. कि हमारे पास last lectures के अंदर या आपने जब pre stressing पढ़ा था उसके दौरान मैंने आपको ये भी बताया था कि individual losses हम किस तरह से calculate करते हैं. तमाम losses हमने step by step calculate किए थे. अब हमारे पास ये एक और condition आ जाती है कि अगर हम calculate नहीं करते तो courts हमें somehow कुछ values suggest करते हैं कि आप lump sum values ये भी choose कर सकते हैं. तो हम भी हमारे डिजाइन के अंदर लम सम अस्टो स्टैंडर्ड की तरफ से सजेस्टेड जो लॉसेज हैं उनको हम अज्यूम करेंगे सम ऑफ दीज लॉसेज हाउ एवर विल ऑलरेडी टेकन प्लेस वेन द गर्डर इज स्ट्रेस इलास्टिक शॉर्टनिंग इलास्टिक शॉर्टनिंग जो है वो अर्ली स्टेज के अंदर डेवलप हो चुका होता है इस वजह से हम उनको लॉसेज को इग्नोर भी कर सकते हैं सो दे फॉर इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू अलोबल इनिशियल स्ट्रेस माइनस अज्यूम लॉसेज जो लॉसेज है उनको हम डिडक्ट कर देते हैं अलोबल स्ट्रेस से so by ashto for low relaxation steel allowable initial stress basically is 75% of the total yield stress of the material the yield stress humne start mein given data ke andar us din ke andar hame given tha ke allowable jo yielding stress hai steel ki wo 270 ksi hame given thi jab humne 75% of total yielding stress of the material assume kiya to hamare paas jo allowable initial stress aa gayi wo 20 2.5 ksi ki value aa gayi और ये हमारे पास क्लासिक प्री स्ट्रेस लॉसेज है सजेस्टेड बाय द आस्टो स्टैंडर्ड्स कि अगर आपके पास प्री टेंशनिंग केस है या पोस्ट टेंशनिंग केस है इलास्टिक शॉर्टनिंग लॉसेज 12,000 इसके अंदर नॉट अप्लीकेबल प्री स्ट्रेसिंग जो स्टील होता है बेसिकली स्टील रिलैक्सेशन